Hier stehe ich nun. Mein Traum ist endlich wahr geworden. Endlich kann ich Pokémon-Trainerin werden. Gestern noch habe ich davon geträumt, Schüler an der Pokémon-Liga zu werden. Mein Name ist Mira und das ist meine Geschichte und die meines Partner-Pokémons Quax auf der Suche und auf dem Weg der beste Pokémon-Trainer bzw. die beste Pokémon-Trainerin aller Zeiten zu werden. Hier an diesem Strand stand ich schon oft, seit wir hierher gezogen sind und habe überlegt, wie es wohl sein wird, hier mit meinem Pokémon die Reise zu beginnen. Und nun habe ich hier tatsächlich mein erstes Pokémon bekommen und meinen ersten Pokémon-Kampf geführt. Zusammen mit einem Mädchen namens Nemila. Nemila hieß sie, genau. Die hier in diesem großen Haus wohnt. Vielleicht wird sie eines Tages meine Freundin werden. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Begleitet ihr mich auf meine Reise? Und damit herzlich willkommen zu Part 2 vom Pokémon Purpur. Und unsere Reise mit Mira. Beim letzten Mal haben wir ja unser erstes Pokémon bekommen, den Kai. Und nun geht die Reise weiter. Wir sollen jetzt hier zu Namila gehen. Oh, ich glaube, sie unterhält sich mit unserer Mutti. Entschuldigung. Oh, Mira. Du machst dich also jetzt zusammen mit Nemila auf den Weg zur Akademie, ja? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich gut um Sie kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für großartige Personen dort lehren. Außerdem scheint es eine Menge nützliche Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Nemila steht dir jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schaue zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier, etwas Geld und Verpflegung für mein großes Mädchen. Vielen Dank. Ach, und die hier nimmst du am besten auch noch mit. Danke. Für den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt, dann verlässt du jetzt wohl das Nest. Ach, es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Vielen Dank, Mama. Ciao. Deine Mutter ist ja total lieb. Aber wo waren wir noch einmal stehen geblieben? Ach richtig, ich wollte dir zeigen, wie man Pokémon fängt. Stimmt. Und das kann ich doch. Hier rüber. Ja, jetzt hetzt mich nicht. Ach, jetzt. <lacht> Schukariko Fahrt. Schau, Mira, hier fängt der Chukariko-Pfad an. Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Anders als in den Städten begegnet man auf Wegen und im hohen Gras, nämlich wilde Pokémon. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast ja Quacks. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du Pokebälle. Einen Pokeball. Ich habe jede Menge davon. Hier gebe ich dir ein paar ab. Danke. Boah, bist du großzügig. Ferk, Ferk. 
Ah, genau zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuche doch direkt mal gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Hm. Aquanare! Na, eigentlich müsste er noch mal eine Aquanare überleben. Wow. Starkes Pokémon ist... Achso, halt X. Schauen wir doch gleich mal, ob es was taugt. Ferkuli. Es nimmt nur erlesene Kost zu sich. Sein Körper sondert einen kräuterartigen Geruch ab, den Käfer-Pokémon abstoßen finden. Ich brauche so ein Ferkuli. Dann habe ich endlich meine Ruhe vor Wespen. Ich mag keine Wespen. <lacht> Ferkuli. Ist auch ein Männchen. Dann nennen wir dich einfach mal Felix. Ich bin immer... Oh. Vielleicht sollen wir es eh noch reinmachen. Ich bin immer sehr kreativ. Und ich benutze immer gerne den ersten Buchstaben des Pokémons, um dem einen Namen zu geben. Kann ich noch irgendwo den Pokédex, äh, den Bericht anschauen? Wow, das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das direkt gelingt. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kann ich... Kannst du mir ja ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt. Also solltest du immer ausreichend Pokebälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Oh, sie gibt uns noch mehr. Ich muss ja sagen, dass es ewig her ist, dass ich damals Pokémon Kamesin gespielt habe. Halt zum Release habe ich Pokémon Kamesin damals gespielt. Und seitdem habe ich ja nur mit euch auf YouTube die DLCs angespielt bzw. gespielt. Die könnt ihr gerne auch auf meinem Kanal anschauen. Daher kenne ich die Geschichte gar nicht mehr ganz 100%. Du solltest ein Pokémon erst schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Merkt ihr das, ja? Ja. Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probiere das Fangen gleich mal aus. Wie wäre es, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Und ich muss euch auch gestehen, dass damals, als ich ähm, Pokémon Karmesin gespielt habe, dass mir da gesundheitlich nicht so gut ging. Ähm, und ich mich tatsächlich auch nicht mehr so an alles erinnere. Daher ist es, glaube ich, echt nochmal spannend, dass jetzt, wo es mir wieder gesundheitlich richtig gut geht, nochmal durchzuspielen. Klar kenne ich die Pokémon, aber ich kenne tatsächlich auch noch nicht mal alle Namen. Ich wollte mir angucken, ob Fe Felix, was so die Werte sind. Tackle hat er und gut zum Schlaf. Äh, gut, guten Schlag. Ähm, Fällerei. Das Pokémon setzt bestimmte Bären nicht erst in einer Notlage ein, sondern bereits dann, wenn seine KP auf die Hälfte des Maxima oder weniger fällt. Aha. Das ist natürlich ungünstig. Also geben wir diesem Tier wahrscheinlich keine Bären. Und hat ein ruhiges Wesen. Das heißt, Init plus, nee, Init minus und plus auf An Spezialangriff. Ist aber eher ein physischer Attacker. Wir sind also auch nicht so bombastisch. Ist nicht total schlecht, aber auch nicht besonders gut. Wie sieht es bei dir aus? Du hast Sturzbach. Das hat ja jeder Starter. Ähm, Spezialverteidigung plus Init minus. Da deine Spezialverteidigung gleich ist wie deine normale Verteidigung durch den Boost. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein super Wesen ist. Naja. Man nimmt, was man bekommt. Da hängen diese Spinnen an den Bäumen. Ich hab... Oh nein! Ich hab das falsche Pokémon angegriffen. <lacht> Und so eine Spinne runterholen.
Aua! Ey, Herkuli. Und wie ging denn das nochmal? Wie zielt man denn nochmal? Nee, so nicht. Kann ich überhaupt schon zielen? Vielleicht habe ich es noch gar nicht. Ah. Doch, kann ich schon. Noch gar nicht freigeschalten, wollte ich gerade sagen. Tarundel. Tarundel. Tarundel kriegt jetzt erstmal einen Klapser ab. Stellt sich mir jetzt die Frage, da hinten ist Hopspross. Kann Hopspross schon mit Level 3, 4 Absorber? Weil dann müssten wir Kai, glaube ich, rausnehmen als erstes Pokémon. Tarundel. Der Faden, den Tarundel über seinen Hinterleib absondert, ist so stark wie Draht. Das Geheimnis dieser Stärke wird noch erforscht. Mhm. Doch ein Männchen. <lacht> ja, natürlich. Dann heißt du jetzt einfach Tom. Ich bin ganz kreativ. Ganz einfache, schlichte Namen. Tom hat nur Teckel und Fadenschuss. In Somnia. Das Pokémon leidet an Schlaflosigkeit und kann daher nicht in Schlaf versetzt werden, was ich finde eine sehr gute Attacke, äh, Fähigkeit ist. Ähm, Inert Plus, Spezialangriff Minus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein physisch oder spezieller Attacker ist. Schnell scheint es hier an sich nicht zu sein. Ja, wir werden sehen. Und da ist ein Datiri. Datiri, komm jetzt tief. Datiri war doch... Datiri, fünfte oder sechste Generation? Siebte? Oh, das ist echt nicht so mit, an welchen Generationen die Pokémon waren. Aber zumindest weiß ich die Namen noch. Das ist doch auch schon mal eine Leistung. Von den alten Pokémon. Sie leben sowohl in der freien Natur als auch in Städten. Ein heftiger Revierstreit mit Krawalloro hat einmal eine ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Schon wieder ein Junge. Dann nennen wir dich... Daniel. <lacht> nee, Dani. Dani. Nur Dani. In Rotkehlchen Pokémon. Was hat der so für ein Wesen? Äh, Brustbieter. Die Verteidigung des Pokémon kann nicht gesenkt werden. Das ist auch nicht schlecht. Also, immerhin haben die mal gute Fähigkeiten. <lacht> Spezialangriff Minus ist, glaube ich, gut, weil das, glaube ich, ein physischer Attacker, soweit ich mich erinnere. Und Spezialverteidigung Plus, naja. Geht besser, geht aber auch schlechter. Achso, ich muss jetzt einmal tauschen, weil ich glaube, dass es nicht so gut ist, mit Kai gegen Hopspross zu kämpfen. Sagt mir so mein inneres Gefühl. Hallo! Ich würde gerne gegen einen von euch kämpfen. Das ist eine Haut schon ab. Weil ich weiß nicht, wenn das nämlich schon Absorber kann. Und ich weiß nicht, ob man das Absorber lernt. Wäre das halt schlecht.
Hauptstraß. Abgesehen von kalten Gegenden sind sie nahezu überall anzutreffen. Das liegt daran, dass sie sich vom Wind in alle Möglichkeit, möglichen Orte tragen lassen. Aber wenn ich das so höre, muss ich wieder an, an ähm, Pokémon Mystery Dungeon 1 denken. Ach ja. Schon wieder ein Junge. Du heißt... Holger. <lacht> Holger. So, Holger. <lacht> oh, du bist wieder so zwischendrin. Holger, was hast denn du für Werte? Ah, guck mal, der hätte noch gar keinen Absorber. Warum hatte ich so Angst? <lacht> Bei Sonnenschein kann das Pokémon keine Statusprobleme erleiden. Oh, das ist auch cool, wenn man dem dann sowas gibt wie ähm, Sonntag oder so, wenn er das lernen kann. Ist das voll gut. Spezialangriff plus. Aha. Wobei, hm, müsste man gucken, in das Minus. Na, naja. Schauen wir mal noch ein bisschen Items ein. Hier ist noch ein Trank. Da oben war noch ein Item. Da auf dem Stein ist noch was. Oh, kann ich auf den Stein hoch? Und bin ich. Ich glaube, da komme ich noch nicht hoch. Ah, oh, hoppala. Da ist noch was. Oh, wie heißt dieser kleine Käfer? Pommel? 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 Ich weiß auf jeden Fall, wie die Entwicklung noch heißt. Die heißt nämlich Vivillon. Vivillon? Vivillon? Irgendwie so. Und das sind ja diese Schmetterlinge, die so ganz viele verschiedene Farben haben. Pommel. Das wäre unser erstes Mädel. Hier ist zwei Level ab. Pummel verstreut giftigen Puder, um Gegner zu verteidigen. Äh, vertreiben. Welche Pflanzen es frisst, ist von der Gegend abhängig, in der es lebt. Und ne, je nachdem sieht es dann halt auch anders aus. Ich nenne dich Pia. Pia, mein kleiner Schmetterling. Und jetzt haben wir sechs Pokémon im Team. Schauen wir mal kurz noch den Bericht von Pia an. Tackle und Fadenschuss. Das Pokémon ist durch Puder vor Zusatzeffekten von Attacken geschützt. Das heißt, Puderabwehr, ähm, das heißt, wenn man sowas abbekommt wie Flammenwurf, kann man nicht ähm, diesen Verbrennung kriegen. Oder man kann nicht durch... Weiß ich nicht. Mir fallen jetzt gerade keine Toxin. Nee, Toxin. Ja, weiß ich nicht. Gilt das dann auch bei Attacken, die nur, also sowas wie Toxin, was nur Vergiftung besorgt? Müsste man ausprobieren. Weil wir sind ja eh ein Käfer. Naja. Wir haben einen Angriff minus Wesen. Und Verteidigung plus. So gut, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Schauen wir einfach mal, wie sich die Pokémon entwickeln. Da unten ist Nemilias Haus. Ein 
Noch ein neues Pokémon. Ich nehme jedes Pokémon mit, das hier kriegen kann. Oh, hier ist Ding. Wie heißt es? Pamo. Hallo, Pamo. Das ist ja auch so witzig. Pamo, Pamamo und Pamamamumu mache ich. Ich weiß nicht mehr. Diese Entwicklungsnamen, die sind zum Schießen. Muss ich immer so lachen. Oh, Level 5 schon. Oder es wäre noch mal ein Mädel fürs Team. Pam, pam, mamma, mam, 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 mam. Ah, Dani lernt Ruzuki. Oh, guten Schlag hätte Holger sich sparen können. Pamu, seine Pfotenballen sind Organe zur elektrischen Entladung. Gelingt es ihm, auf den Hinterbeinen zu stehen, schießt es Strom aus den Vorderpfoten. <lacht> das klingt ja witzig. Oh, nochmal mit P. Petra. <lacht> Petra, komm zu mir. So, dann schauen wir mal, wenn du ein gutes Wesen, äh, gute Fähigkeiten und so hast. Angriff plus Kratzer und Donnerschock sind ja beides physische Attacken. Ah, oh, Spezialverteidigung Minus, aber ein sehr schnelles Wesen. Durch den statisch aufgeladenen Körper des Pokémons werden Angriffe bei Berührung gelegentlich paralysiert. Äh, Angreifer, nicht Angriffe. Ist eigentlich nicht schlecht. Aber wen macht man dann raus? Ich glaube, du hattest ein schlechtes Wesen. Kann das sein? Und wir brauchen ja auch nicht unbedingt zwei Käfer. Pia hat ein gutes Wesen. Aber Tom können wir dann dafür nutzen, wenn einer von denen besiegt wird. Weil ich dachte mir, wir machen es so, wenn wir in einem Kampf, einen Kampf verlieren, also ein Pokémon besiegt wird, dann darf das nicht mehr genutzt werden. Wir machen nicht eine totalen Nasslock, weil ich finde, das ist hier halt schwierig, weil es hier ja keine versteckten Encounter gibt. Aber, ey. Aber ich fände es halt cool, wenn wir in einem Pokémon irgendwie in einem Kampf oder so besiegt wird, dann darf es nicht mehr, ähm, nicht mehr mitkämpfen. Als kleine Challenge für das Spiel. So dass es zumindest schon ein bisschen herausfordernd ist, ähm, dass man auf seine Pokémon ein bisschen aufpasst. Da kommen wir ja noch nicht hoch. Das müssen wir erst die Fähigkeit erwerben. Mira, na hast du das Fangen von Pokémon schon drauf? Lass mal sehen, wie viele Pokémon dir dir schon geschnappt hast. Mit meinem Start habe ich jetzt sieben, also sechs Stück gefangen. Wow! Ach, das ist gar nicht sie. <lacht> ich dachte, sie macht so... Sie macht so... Wow, was so viele? Was war das? Seinen äh. Ruf habe ich noch nie gehört. Vielleicht war es ja ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns rausfinden, wo der Ruf herkommt. Ach, mach, aber mach hier einen großen Bogen um die Höhle hier in der Nähe. Die ist nämlich gefährlich. Und dein Smart Rotom hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion... Aber passt entlang der Klippen trotzdem besonders gut auf, ja? Okidoki. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe noch vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ich dachte mir, wir tun das Spiel ganz entspannt, Chili Milli ähm, spielen. Also nicht hier auch schnell durchwaschen, sondern dass wir uns einfach Zeit lassen, weil auch noch kein neues Pokémon-Spiel so angekündigt ist. Das ist jetzt richtig schön genießen, die Hauptstory hier von Purpur und dann schauen wir einfach mal, ob dann vielleicht irgendwann ein neues Pokémon-Spiel angekündigt ist oder was wir dann spielen machen. Hagia! Oh oh. Plums. Piep. 
wir was zum Einsammeln, bevor wir zu Miraidon gehen? Oder ist es Kuraidon? Ich glaube, das ist Miraidon. Ich glaube, Lila war Miraidon. Ja. Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm wieder auf die Beine hilft. Genau, ich gebe ihm einfach mein, mein, mein ähm, Handy. Ja. Hops. Mampf, mampf, kau, kau. Ja. Das sieht schon cool aus. Aber ein bisschen sieht es auch aus so vom Gesicht her wie so eine Schlange. Also nur so die, die Gesichtszüge, wenn man die sich so anschaut wie so eine Schlange. Ähm, tschüss! Ich hoffe, mein Essen hat dir geschmeckt. Das war übrigens das Sandwich von meiner Mama für mich. Ah, es wartet auf uns. Los geht die Party! Wer hat ähm, den gesagt, wir sollen uns von der Höhle fernhalten? Meeresbuchthöhle. Wie heißt sie? Nemila. Ein See, ein Unterwassersee. Hey, Mira! Huhu, da oben! Hier bist du also. Ist alles okay? Geht es dir gut? Ja, alles klar. Puh, zum Glück. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Und das alles nur, weil ich unbedingt rausfinden wollte, wo der Ruf herkam. Ach, das bringt doch nichts. Wir müssen jetzt erst einmal schauen, wie du da wieder rauskommst. Versuch mal irgendwie nach oben zu klettern. Wenn du nah genug bist, kann dich eins meiner Pokémon vielleicht wieder rausziehen. Jo. Ah, was ist das denn für ein Pokémon von dir? Das sieht aber stark aus. Schaut dich immer so an. Vielleicht willst du, dass du ihm folgst. Äh, ja. Mein Pokémon, richtig. Wow, krass, Wahnsinn. Das Pokémon könnte so stark sein wie mein eigenen oder sogar noch stärker. Ich weiß gar nicht, kann ich die schon bekämpfen? Ich halte mal mich sicherheitshalber ein bisschen auf Abstand, weil wir wollen ja nicht gleich unser erstes Pokémon verlieren. An einen Mangusbektor. Ne, Mangusbektor war die Entwicklung. Mango Junior. Die kommen aus der siebten Generation, das weiß ich noch. Und dick da. Gen 1. Noch ein Item. Ah. Oh oh. Oh oh. Ein Rudel Hunduster. Au, 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 au. Hm. Die Reidon hält nicht viel von euch. Ah, da war noch ein Item. Das wollte ich noch mitnehmen. Die die Hunduste in dieser Höhle sind ziemlich rauflustig. Es beruhigt mich zwar, dass du einen Beschützer an deiner Seite hast, aber sei bitte trotzdem vorsichtig. Oder so. <lacht> ich 
dieses leuchtende Moos sieht schon cool aus. Oh, war ein bisschen zu schnell. Wow, das hat reingehauen. Der Felsen ist... <lacht> war das echt eine normale Attacke? Ich muss sie mir unbedingt von näherem ansehen. Pass auf, Mira, da kommt irgendwas. Achtung, hinter dir! Hundemorn. Moon! Sagen. Das ist aber ein unfairer Kampf. Level 8 gegen Level 40. Ey, das ist aber auch ein unfairer Kampf. Äh, und jetzt? Mach was, mir Raidon. Hey! Hier oben! Kommt schnell! Yay! <lacht> Ich kann nicht glauben, wie ruhig du geblieben bist. Das wurde richtig brenzlig. Wow, ist alles in Ordnung mit ihm? Vielleicht ist es erschöpft, weil es seine ganze Kraft aufgebraucht hat. Und was für ein Pokémon ist das überhaupt? Es sieht ein bisschen wie ein Mopex aus. Aber so eine Form habe ich noch nie gesehen. Und dann hat es auch noch plötzlich sein Aussehen geändert. Meinst du, es geht ihm gut? Äh, keine Ahnung. Du weißt es also auch nicht. Hm, aber zum Glück ist dir nichts passiert. Der Kampf gerade war wirklich beeindruckend. Du und das seltsame Pokémon. Ihr wart ganz im Einklang, als ihr gegen Hundemon gekämpft habt. Was? Du hast ihm gar nichts gesagt, was es tun soll? Hm, ich hätte gedacht, es wäre jetzt dein Pokémon. Aber wohl doch nicht. Oh, schau mal, es scheint ihm ein bisschen besser zu gehen. Ein Glück. Der mysteriöse Ruf vorhin. Meinst du, es kam von diesem Pokémon hier? Mann, oh Mann. Je länger man es anschaut, desto seltsamer wird es. Ich möchte auf jeden Fall gegen es antreten, wenn du es trainiert hast. Lass uns am besten unsere Handynummern austauschen, nur für den Fall, dass sowas noch einmal passiert. Und hier, mit diesem Item kannst du einem Pokémon eine Attacke beibringen, die dir gegen starke Gegner bestimmt helfen wird. Sternschauer. Überlege dir allerdings gut, wie du es nutzt. TMs kannst du nämlich nur ein einziges Mal einsetzen. Da gab es ja früher so eine riesen hitzige Diskussion, weil ganz am Anfang von Pokémon war es ja so, dass man... TMs nur einmal benutzen konnte, dann konnte man sie auf einmal beliebig oft benutzen. So in Schwert- und Schildzeiten. Und jetzt kann man sie wieder nur noch einmal benutzen. <lacht> Aber jetzt sollten wir uns nach den ganzen Schrapazen erst einmal ausruhen. Komm, legen wir auf dem Leuchtturm eine Verschnaufpause ein. Aber bevor wir zum Leuchtturm gehen, würde ich sagen, beenden wir hier 
heute den Part mit einem schönen Ausblick auf den Leuchtturm. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns mit dem nächsten Part in einer Woche wieder. Tschüss, eure L.A.